。俄罗斯军改失败，少一股变脸，推动旅改师，他们只能羡慕解放军。观众朋友，大家好，我是傅延绍。世界军事大国的陆军编制，往往会随着技术的发展和战争样式的变化而不断改革。进入信息化时代以后，美军率先开始了师改旅，很多世界军事强国也开始走上了师改旅的道路。中国在1998年开始新一轮的体制编制调整，师改旅是诸多措施中尤为重要的一环。正常的师改旅只要改革到位。当然可以提升部队的战斗力，其主要表现大致有这么几点：一是以信息化建设开路，减少指挥层级；二是提升多军兵种协同能力，充分发挥各种武器系统的性能；三是解决模糊师机动性差、对后勤保障依赖度大等问题。那么，所有国家进行的师改旅都能够增强战斗力吗？答案却是否定的。因为如果缺少信息化的装备和相应的组织架构，是无法提升多兵种协同作战能力的。而如果不重视后勤保障能力建设，甚至忽视步兵的作用，这样的师改旅基本上还不如不改。而当前俄罗斯陆军在乌克兰战场上的困境，就是源自于失败的师改旅。据俄罗斯《论据与事实周报》报道，俄罗斯国防部长绍伊古宣布。组建力量更强、火力更猛的兵团，而新组建的部队都是师一级的单位，甚至要将现役的旅改编为师，这就有意思了。据介绍，新的兵团包括摩托化步兵师、空降师、炮兵师、暗防师和航空师，在俄罗斯陆军的现有编制中，合成营级战斗群，也就是 BTG， 一般由900至 1,200 人组成。这样的编制在应对小规模冲突时非常有效，容易部署，而且也方便后勤补给。但是如果要面对以乌克兰军队的大规模战争，就完全不够看了。主要原因是俄罗斯军队的合成营缺少信息化装备，兵力呢也严重不足。一个成建制的合成营有三分之一是各种火力打击兵器，大约要占掉四百人左右。为了保护己方的阵地，又要配备四百人。能进行步坦协同的兵力不足四百人，而后勤保障只有一个三十人的排挤单位，这就意味着俄罗斯军队的合成营面临着信息化水平低、指挥不顺畅、步兵过少、后勤保障能力差等问题。现在绍伊古要将俄军的主要作战单位改为师，就是要组建一万三千人至一万五千人的独立作战单位。全师包括六个团，其中三个摩托化步兵团，一个坦克团，一个炮兵团，一个防空导弹团。人数上来了，就可以建立相对完善的作战体系，比如师内配有工兵营、物资保障营、无人机连、通讯营、侦察营，甚至包括医疗营、军火库和粮库。面对当前俄乌打消耗战的局面，师一级作战单位可以独立行动。也能打出灵活的战术，而营级战斗群看起来火力强大，实际上血量不足，后勤保障能力极差，步兵数量少，攻又攻不动。绍伊古计划组建的新型陆军师包括加里宁格勒州的第十八近卫摩托化步兵师，部署在赫尔松和扎波罗热州的三个步兵师，将原来各军区的七个摩托化步兵旅改编为师。新增两个空降突击师，组建五个军区下属的炮兵师，在原来海军陆战旅的基础上，再改出五个暗防师。那么，师改旅和旅改师到底哪个才是发展方向呢？其实，俄罗斯过去走的师改旅才是正常的，现在的旅改师是走回头路的结果。主要原因是俄罗斯人从来就没有真正完成过师改旅。一个没有完成信息化建设的师改旅，只能是越改越弱，无法适应大规模的现代战争。而旅改师之后，可以暂时弥补步兵人数不足、后勤保障能力差等方面的短板，也就仅此而已了。要说明的一点是，建立一支真正的数字化、信息化的合成营、合成旅，其战斗力会非常强，但是也真的。
非常花钱，不是俄罗斯的内在军费能够玩得起的。在这方面，俄罗斯与中美之间的差距还非常大。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。